হায়াতের মালিক কে মৌতের মালিক যে পত্রিকায় দেখলাম একজন লোক মারা গেছেন গতকাল পত্রিকায় আমি খবরটা পাইছি আর কি ওনার নাম কি মার্শাল্লাহ খুব ভালো খবর এই লোকটা কেমন ছিল বলে না কেউ কই ভালো ছিল আবার কেউ কই না ছেলে কেউ কিছু গানে চুপ করে রয়েছে লোকটা কেমন ছিল গান গাইতো ঠিক না গান গাইলে তো ইমান যায় না এই সাইডে দাদা চুপ রয়েছে গান গাইলে ইমান যায় আল্লাহর হাবিব বলছেন আমি বলি নাই জোরে বলেন সবাই বলেন গান কি গান কি আরে হাদিসে বলছিলাম আমি কিছুদিন আগে বয়ান করছিলাম মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন মোমেলাতন যারা নাচ গান করে এরা তো খুব পর্দা নিশ্চিন নাকি খুব পর্দা টর্দা কইরা অব্যাস লাগা নাকি আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক এখনো আসে নাই আমি কালের পরে তারা আসবে এরা জান্নাতে যাবে না জান্নাতের গ্রানও পাবে না না উজমিল্লা এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হল যারা অন্যায় ভাবে মানুষের উপরে জুলম নির্যাতন করে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে না উজমিল্লা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হল ওই নারী যারা সেজে গুজে রাস্তা দিয়ে বের হয় পর্দা সারা বেপর্দা অবস্থায় তাদের মাথার চোল গলে বক্তি উটের মতন থাকে উটের সামনে উঠ দেখছেন আপনারা তো উট এর সামনের যে চুলগুলো আছে এগুলো কি ডাইকা রাখে না খুলে রাখে এরপর আবার ওচা হয়ে থাকে ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহর হাবিব বলেন এরা যখন এই নারীরা যখন রাস্তা দিয়ে বের হবে অয় এটা চাবে পর পুরুষ তার দিকে আকৃষ্ট হোক এবং সেও পর পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হবে না উজবিল্লা এবং এমন কাপড় পরিধান করবে এই কাপড় পরিধান করার পরেও মনে হবে যেন তারা উলঙ্গ না উজবিল্লা এমন পাতলা আর এমন টাইট ফিট এই ধরনের পোশাক আছে না নাই বর্তমানে আল্লাহর হাবিব বলেন সে জান্নাতে যাবে না জান্নাতের গ্রানও পাবে না নাও জবিল্লা আরে খাদিসে আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মতের কিছু লোক কে আল্লাহ রাবুল আলমিন শুয়ার বানর বানাইয়া হাসরের ময়দানে উঠাবেন মনে আছে নি শুধু তা তারপরেও তাদের কেল্লা শুয়োর আর বানর কেন বানাবেন মনে আছে কেন বানাবেন দুই একজনে কয় আর সব চুপ রিস আল্লাহর হাবিব বলেন তারা বাদ্য যন্ত্র নাচ গান সব সময় করত এই কারণে কালেমা পড়লেও যেই কালেমা পড়লে 
আল্লাহর হাবিব বলেন একশো বছরের কাফের বেইমানও যদি কালে মা পড়ে আল্লাহ তার জিন্দিগের সমস্ত গুনাগুলি মাফ করে দিবেন নামাজ পড়লেও রোজা রাখলেও হজ করলেও জাকাত দিলেও আমার উম্মতের যে সমস্ত নারী পুরুষেরা বাদ্যযন্ত্র আক্ষিপ্ত হবে বাদ্যযন্ত্র সব সময় শুনবে নাচ গান শুনবে আল্লাহর হাবিব বলেন কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ তালা তাদেরকে শুয়র আর বানর বানায় উঠাবে আয়ব বাচ্চু যিনি মারা গেলেন একা একা গান কইত মানুষের না শোনাই তো আমরা কোনো কিছু বলতাম না কি বলেন এখন মর্স বোঝ জানাজা দুই ডানা এক দুই লক্ষ যদি পড়ায় কোনো লাভ হবে না চুপ করে রয়েছে দুই কোটি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দিয়ে আলমোলামা দিয়ে কাবা শরীফের ইমাম কে দিয়ে যদি জানাজা পড়াও আল্লাহর হাবে বলছে লাভ হবে না मुसलमान की अवस्था ढोल डक्कर बाहरते हिंदू घर देखा देखे कल का आसते से बड़े देखल मुसलमान बाड़ी भेतर ढोल डक्कर बजाई से विशाल आवाज दिया अवस्था हमारे ये अवस्था टा क्यों এখানে যারা আছেন এখানে কেউ তো আর ওই নাচ গান শুনতে যান নাই নাকি আমি হাত উঠাবো না বলবো না যে হাত উঠান কারণ ওইখানে ঠিকে গেছেন এখানে ওইসব হাত উঠাইলেন মসজিদের মধ্যে তাহলে কোন হ্যাঁ কামড়া কি হইলো আল্লাহর গোর মসজিদে বৈশ মিথ্যা কথা ঠিক না ভাই ঠিক এক তো মিথ্যা কথা আবার আল্লাহর গোর মসজিদে বৈশ মিথ্যা কথা তবা করেন যে আল্লাহর জিন্দগিতে যাবো না হায়া সরম লজ্জা যদি থাকতো বিবেক বিন্দু মাত্র যদি ওর ঠিক থাকতো তাহলে চিন্তা করতো যে আমাদের ঈদের সময় তো ওরা আমগ মুসলমানদের ঈদগাহে আসে না আসে আমরা নির্লজ্জ বেহায়া বেসরম কেন তাদের কাছে যাব তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেন আমরা যাব ধর্ম যার যার উৎসব সবার ধর্ম যার যার উৎসব ধর্ম যার যার উৎসব এখন যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টে বলে দেয় যে না ধর্ম যার যার উৎসব সবার মানবেন ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট যদি বলে প্রধানমন্ত্রী যদি বলে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি বলে মানবেন আল্লাহ নে খায়াত দান করুক আল্লাহ তার সহি বোজ বোঝার তৌফিক দান করুক কারণ তাদের উৎসব যদি পালন করেন অবস্থা কি হবে আল্লাহর হাবিব বলেন যেই জাতির আদর্শ ধর্মীয় অনুভব ধর্মীয় বিষয় তোমার কাছে পছন্দ হবে সেখানে তুমি যাইবা কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা তাদের সাথে তোমার হাসর করাবে ঘটনা বলতেছিলাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদি আল্লাহ তালুর মনে আছে না উনি শুনছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম আসছে এমন সময় ওনার খালা সেও ইহুদি ছিল খালেদা বিনতে হারেস তারও তৌরত জাবর ইঞ্জিল কিতাব সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল সে দেখলো কি ব্যাপার খেজুর গাছের উপর থেকে অনেকটি মুখের মধ্যে বোবাই ধরছে বোবাই শয়তানে চুপ রয়েছে নারে থাকবির নারে থাকবির কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা যখন দেখবে আপনার অন্তর থেকে জবান থেকে আল্লাহর নাম আসছে আমি অবশ্যই এটা বলতে পারি আমি কসম করেও বলতে পারি মন থেকে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেন নিঃসন্দেহ আল্লাহ মাফ করে দিবে ইনশাল্লাহ